Det var Moxie Stenda vi ska prata om. Så det var tänderna i alla fall. Inte någon begynnande ätstörning. Precis. Tandläkaren drog ut en riktigt eländig kintand. Det där med att tappa tänderna hade tydligen varit extremt ångestfyllt för Moxie. Jag pratade med pappan och det visade sig att Moxie har inte vågat berätta hemma om att kintanden har krånglat. Så hennes matvägran berodde på hennes ångest att tappa tänderna. Men fint ändå att jag blev inkopplad så pass tidigt. Jag tror vi fortsätter med att jag gör klassbesök och pratar om rädslor och ångest. Tänk om jag skulle ha haft en skolkurator som liten. Jag är fortfarande helt löjligt rädd för getingar. Dumma förbi. Och tänk att jag blev lärare. Jag som hade sån skolångest. Tveka aldrig att ta kontakt om det är extra. 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 Förlåt. Tack för din tid. Jag måste faktiskt gå nu. Jaha, det var på sekunden. Ja, då är jag inte alltid. Du sitter i sina ansvarsgrupper. Du vet vilka du hör till. Ja. Hej, så. Jaha. Ja, jag har ja. Nu ja. Nu när ni fått samla er lite så ska vi inleda vårt extra möte med en liten övning. Temat idag är välbefinnande och målet är att finna konkreta förslag som kuratorn sen kan jobba vidare med. Vad säger ni om att hitta förslag enligt modellen Learning Café? Min mobil här kommer att plinga till var fjärde minut och då vill jag att ni Tänk att Steffi nästan kom för sent. Ovanligt. Det har säkert varit lite extra tufft med klassroboten, men Steffi verkar så ivrig. Och Göran är helt kamouflerad med ekoprodukter efter dagens skolbesök. Tänk vad bra att Göran alltid har idéer för studiebesök. Jaha, och Stina kör förstås en mindbreak. Alla är säkert lite trötta efter en lång arbetsdag. Att jag inte tänkte på det själv. 